Hello friends, welcome to UK Info. இன்னைக்கு நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் அதில் இம்பார்ட்டண்ட் பேட்டில்ஸ் அதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஹிஸ்ட்ரியில் நமக்கு இயர்ஸ் யாரும் வச்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை எப்படி ஈஸியாக நம்ம ஷார்ட்கட் மூலியமாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோவே தனியாகவே நான் போட்டிருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வரலாறு ஹிஸ்ட்ரி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் முக்கியமான டாபிக் இந்திய வரலாற்றின் முக்கிய போர்கள் ஸோ நமக்கு என் டிஎன்பிஎஸ்ல எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு நாலு போர் கொடுத்து இது கால வரிசைப்படி இதை நம்ம ஆர்டர் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்த இயர் கொடுத்து அதை மேட்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக வரும் ஃபஸ்ட்டு போர் முதல் முதலாக நடந்த போர் வந்து ஹைடாஸ்பஸ் போர் கிமு முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறில் நமக்கு நடந்துச்சு இப்போது நம்ம இந்த இயரை எப்படி ஆகும் வச்சுக்கலாம்னா இந்த இயரை இந்த ஹை டாஸ்ன்னு வச்சுக்கணும் நம்ம இது நமக்குள்ள கீவேர்டு வந்து இதில் டாஸ் டாஸ் போடுறாங்க யார் போடுறது அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் இருக்கவங்க அலெக்சாண்டரும் ஒரு புருஷோத்தமன் இருக்கார் அவர் ரெண்டு பேரும் தான் புருஷ் புருஷனே ஆகும் வச்சுக்கோங்க புருஷும் அலெக்ஸும் சேர்ந்து டாஸ் போடுறாங்க அப்போது த்ரீ டைம்ஸ் போடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே எது எது நடந்தாலுமே த்ரீ டைம்ஸ் நடக்குமா அப்போ த்ரீ டைம்ஸில் வந்து ஒரு டாஸ் போடும்போது ஒன்று ஹெட்டு இல்லைனா நமக்கு டைல் விழும் இந்த ரெண்டு இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் விழுவும் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் போடுறாங்க ரெண்டு இதாவது ஒன்று தான் விழுவும் ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அதான் இந்த இயர் அப்படி ஆக வச்சுக்கணும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு முக்கிய குறிப்பு அதான் அலெக்சாண்டருக்கும் இந்திய மன்னன் புருஷோத்தமனுக்கும் ஸோ போரஸ்ங்கிற இடத்துல நமக்கு இந்த போர் நடைபெறதுனால இது ஹைடாஸ்பஸ் போர் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க கிமு முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறு யாருக்கும் யாருக்கும்னா அலெக்சாண்டருக்கும் புருஷோத்தமனுக்கும் இடையில் நடைபெற்ற போர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து யாருன்னா அலெக்சாண்டர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யார் சொல்கிறோமோ அவங்க தான் அதில் வின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வின் பண்ணது வந்து அலெக்சாண்டர் தான் வின் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு கலிங்க போர் கலிங்க போர் இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று இதை எப்படி ஆக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சிக்ஸுக்கு வந்து ஜி ஒன்றுக்கு வந்து டி ஸோ கலிகாலம் கலிகாலத்தில் வந்து நம்ம கலிகாலம்லாம் நம்ம நம்ம கலிகாலத்தில் தான் இருக்கோம் ஸோ கலிகாலத்தில் கெட் நமக்கு கலிகாலத்தில் கெட்டு கெட்டுனா வாங்குறது ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்மளாம் எந்த வேர்டு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து கெட் அப்படின்னு வச்சுப்பேன் இல்லை காட்டுன்னு வச்சுப்பேன் ஸோ ரெண்டுமே வந்து நமக்கு மீனிங் ஒன்று தான் ஸோ வாங்குறது கிடைக்கிறது சரியா நம்ம கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு கலிங்க போரில் வந்து அசோக மன்னர் இருக்கார் இல்லை கலிகாலம் ஆயிடுச்சு அதனால் போர் நடைபெறுது யாருக்குன்னா அசோகம் அசோகா சாப்பிட்றனால அசோகாவுக்காக தான் வந்து அசோகான்னு அல்வா மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து இருக்குல்ல அது அதுக்காக தான் அங்கே வந்து கலிகாலத்தில் போரே நடக்குது ஸோ அப்போ வந்து அசோகர் தான் அதில் வின் பண்ணுவார் வின் பண்ணனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப உயிரிழப்பு இது மாதிரி போ பொருள் சேதம் அதுலேயும் முக்கியமாக பொரு ஒரு உயிர் வந்து நிறையா பேர் இறந்து போயிடுவாங்க அதை பார்த்துட்டு அவரால் தாங்கவே முடியாது தாங்க முடியாதனால அஹிம்சையை வந்து நம்ம கலையாக அள்ளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹிம்சைக்கு அவர் மாறிடுவார் இந்த கலிங்க போர் தான் இவர் மாற்றிடும் அசோகனுக்கும் கலிங்க மன்னனுக்கும் இடையே நடைபெற்ற போர் தான் இந்த கலிங்க போர் இது முக்கியமான போர் அசோகர் வந்து அஹிம்சை பாதைக்கு திரும்ப வித்திட்ட போர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தட்சிணா பாரத படையெடுப்பு இதுக்கு வருடம் கிடையாது ஸோ அதனால் நம்ம போடல ஓகே சமுத்திரத்தில் இறங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சமுத்திரத்தில் இறங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு தட்சிணா கொடுக்கணும் சமுத்திர குப்தர்களுக்கும் தென்னிந்திய அரசருக்கும் இடையே நடைபெற்றது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறவங்க தானே வின் பண்ணுவாங்க ஸோ சமுத்திர குப்தர் தான் அதில் இருந்து வின் பண்ணார் அடுத்து முதல் தரையின் போர் முதல் தரையின் போர் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று இதை ஆல்ரெடி நிறையா வாட்டி கேட்டிருக்காங்க முதல் தரையின் போர் நடை நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலுன்னு கொடுத்து இதில் எதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ நம்ம எப்படி இதை ஆகும் வச்சுக்கலாம் ஸோ நயன் நயனுக்கு வந்து பி ஒன்றுக்கு வந்து டி ஒன்றுக்கு வந்து டி ஸோ நயனுக்கு வந்து பி ஒன்றுக்கு வந்து டி ஸோ இதை வந்து நம்ம பிடி பீரியட்னு ஆமாம் வச்சுக்க போகிறோம் இதில் பிடி பீரியடில் தரையில் தான் விளாடுறாங்க தரையினை வந்து நம்ம தரையின்னு வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ பிடி பீரியடில் எங்கே விளாடுறாங்க தரையில் விளாடுறாங்க ஸோ நமக்கு மறக்கவே மறக்காது பிடி பீரியடில் தரையில் விளாடுறாங்க யாருன்னா பிருத்திவிராஜும் முகமது கோரியும் ஸோ முகமது கோரியால் ஆமாச்சு ஈஸியாக ஆமாச்சுக்கலாம் பிருத்திவிராஜ் மட்டுமே ஆமாச்சுக்கோங்க ஸோ பிடி பீரியடில் பிருத்திவிரா
இதுதான் முதல் த தரையின் போர் அதனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது மாதிரி ப இந்த தரையில் விளையாடுறாங்க பிடி பீரியடில் அதனால் இந்த பீரியடை வந்து நமக்கு பேன் பண்ணுங்க பேன் பண்ணுங்க அப்படின்னா தடை பண்ணுங்க அப்படின்னு கோரிக்கை விடுறாங்க ஏன் வந்து நம்ம பேன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இரண்டாம் இரண்டாம் தரையின் போர் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ இதில் பாருங்கள் பி அப்படின்னா நயனா டூக்கு வந்து என்னது என் ஸோ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து பேனு எடுக்கணும் ஆனால் நான் அதை பேனுன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் சரியா பேன் பேன் டீயை வந்து டீயாக எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட அந்த ஸ்டோரிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் வந்து இதில் வந்து பீன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இரண்டாம் தரையின் போர் எப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முதல் த தரையில் வந்து பிடி பீரியடில் வந்து விளையாடுறாங்க யார் பிருத்திவிராஜ் அதனால் அவங்க கோரிக்கையை விட்டு அதை அந்த இதை பேன் பண்ணிடுறாங்க அந்த பிடி பீரியடை போய் அதான் பிருத்திவிராஜ் வந்து விளையாடுறாங்களா ஸோ அப்போ பிருத்திவிராஜும் முகமது கோரியும் போரிடும் போது அந்த பிருத்திவிராஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து தரையில் விளையாண்டது பிருத்திவிராஜ் வந்து ஜெயிச்சிருவார் இவங்க கோரிக்கை விடுறாங்கல்ல அதனால் கோரி கோரி வந்து ரெண்டாவது ஜெயிச்சிருவார் இதான் முதல் தரையின் போய் இரண்டாம் தரையின் போருக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸு புரியுதா ஃபஸ்ட்டு வந்து முதல் தரையின் போருனா தரையில் பிடி பீரியடில் பிருத்திவிராஜ் விளையாடுறான் ஆனால் அவன் ஜெயி ஜெயிச்சிடுறான் செகண்ட் வந்து கோரிக்கை விடுறாங்க இது மாதிரி அங்கே தரையில் விளையாடுறாங்க விளையாடக்கூடாதுன்னு பேன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிடி பீரியடை ஸோ பேன் பண்ணுறாங்க அந்த கோரிக்கை விட்டுறதுனால அவங்க பேன் பண்ணிடுறாங்களா அப்போ அந்த கோரிக்கையை ஜெயிச்சிருச்சா இப்போ யார் ஜெயிச்சது நம்மளோட முகமது கோரி வேணால் கோரி முகமது ரெண்டுமே ஒரே நீம் தான் அவர் ஜெயிச்சிருப்பார் அடுத்து முதலாம் பாணிப்பாட் போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான போர் ஸோ இதுக்கு வந்து டூ டூ அப்படின்னா என் சிக்ஸ் ஜி இதுக்கு நான் என்ன ஷார்ட் கட் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம சூர்யா நடித்த என்ஜிகே மூவி என்ஜிகே மூவி தான் நம்ம வச்சுக்கோம் ஸோ பானிபட் என்ஜிகே மூவி பார்க்க போகிறாங்க அப்போ நம்ம பாப்கார்னில் இருந்து வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஆனால் அதுக்கு பதில் அவங்க வந்து பானிபூரி வாங்கி சாப்பிட்றாங்க ஸோ என்ஜிகே படம் பார்க்கும்போது பானிபூரி வாங்கி சாப்பிட்றாங்க யாருக்கு பாப்பாவுக்கு கொடுக்குறாங்க பாபர் இல்லை பாபர் கொடுக்குறாங்க கூட வச்சுக்கலாம் பாபாவுக்கு கொடுக்குறது ஒரு லேடி ஸோ லேடி வந்து பாப்பாவுக்கு வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஒரு லேடி வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க பாபர் பாபருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் நமக்கு போர் நடைபெறுது ஸோ பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு பானிபூரி வந்து எஞ்சிக்கே படம் ஆகும்போது ஒரு லேடி வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஸோ பாப்பா தானே அடம் பிடிச்சி வாங்கிடுது அப்போ யார் ஜெயிக்குது அந்த இடத்துல பாப்பா தான் ஜெயிக்குது ஸோ எல்லா இதுலேயுமே பாபர் வந்து அவர் தான் வின் பண்ணுவார் பா மூணு போர் நடத்துவாங்க மூணு போர்லையுமே பாபர் தான் வின் பண்ணுவார் ஸோ முகலா இது வின் பண்ணிட்டு தான் இந்தவோட போர் வந்து முகலாய ஆட்சிக்கு வித்திட்ட போர்னா இந்த போர் தான் முதல் பா பானிபட் போர் தான் ஸோ அடுத்து கணுவா போர் இதில் என் கே நான் என் கேங்கிறத என் கண்ணதாசன் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ என் கண்ணதாசன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என் கேக்கு கண்ணதாசன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெறும் கண்ணதாசன் வச்சுட்டு இருந்தாவே போதும் அதுக்கப்புறம் யார் வேறு என் கே தான் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என் கே டூக்கு வந்து என் செவனுக்கு வந்து கே என் கண்ணதாசன் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ கணுவா போர் இது எப்படி ஆ வச்சுக்கிறது அப்படின்னா பாப பாப்பா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வாருக்கு போகுது இது ஒரு போர் தானே யாரோட அப்படின்னா ராணா ரணகலை படுத்திடும் பாப்பாலாம் என்ன பண்ண அழுது ரணகலை படுத்தும்ல ஸோ அதை கண்ணதாசன் என்ன பண்ணுறாரு அதுக்கு வந்து கணு கணுவாக கரும்பு கொடுக்குறாரு ஸோ கணு அப்படின்னா கரும்பில் இருக்கும் தெரியுமா கணு அது கொடுக்குறாரு ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி தான் வச்சுருந்தேன் எனக்கு அதனால் மறக்கலண்ணா சரியா கணுவா போர் கணுவா போர்னா கணு கணுவா வந்து வெட்டி கொடுக்குறது யாருன்னா நம்ம கண்ணதாசன் என் கே கண்ணதாசன் வந்தாவே என் கே தான் டுவெண்ட்டி செவன் யாருக்கு வெட்டி கொடுக்குறாரு பாப்பாவுக்கு வெட்டி கொடுக்குறாரு அது ரணகலை படுத்துது அதனால அவர் வெட்டி கொடுக்குறாரு சரியா ஸோ பாபருக்கும் மேவாரின் ராணா சங்கருக்கும் இடையில் வந்து நடக்கும் ஆனால் அதில் யார் வின் பண்ணுறது பாப் பாபர் தான் வின் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சந்தேரி போர் இதுவும் தொடர்ச்சியாக நமக்கு நடைபெறும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் மூணுமே பாபர் வந்து மூணு போர் நடத்துவார் மூணு போர்லையுமே அவர் தான் வின் பண்ணுவார் சந்தேரி போர் சந்தேரி போர்னா சந்தில் போர் பண்ணுறாங்க ஏ டூ ஃபார் என் டூ ஃபார் என் எயிட் ஃபார் எயிட் ஃபார் வி டூ ஃபார் என் எயிட் ஃபார் வி இதுக்கு நான் எப்படி வச்சுருக்கேன்னா என்வி சாப்பிட்றாங்க என்வினா என்னது நான்வெஜ் என்வினா என்னது நான்வெஜ் 
சந்தில் வெஜ்ஜு சாப்பிட்றது தான் நம்ம வீட்லேயே சாப்பிட்லாம் ஸோ நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது சம்டைம்ஸ் தெரியாமல் சில பேர் சாப்பிடுவாங்களா ஸோ நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது சில பேர் தெரியாமல் சாப்பிடுவாங்க ஸோ என்வி சந்தில் என்வி சாப்பிட்றாங்க பாப்பாவும் ஐஸ்வர்யா ராயும் ஸோ மேதினி ராயின்னு வச்சுருக்காங்களா ஐஸ்வர்யா ராயும் பாப்பாவும் சேர்ந்துட்டு என்வி சாப்பிட்றாங்க சந்தில் அதான் என்வி அடுத்து சவுகார்பூர் அதுலேயும் பாபர் தான் மெயின் பண்ணுவார் அடுத்து சைகா ச சவுகாபூர் நெக்ஸ்ட்டு சவுகார்பூர் சவுகாபூர் அப்படின்னா இது தேர்ட்டி நைனில் நடக்கும் சவுகார்பூர் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி நைனில் நடக்குது ஆக்சுவலி எம்பி அதாவது இதோட ஷார்ட் கட் வந்து த்ரீ த்ரீ வந்து எம் நயன் வந்து பி த்ரீ வந்து எம் நயன் வந்து பி இதை நம்ம எம்பினே வச்சுருக்கோம் எம்பி அப்படின்னா எம்எல்ஏ எம்பி எல்லாம் இருக்காங்கள்ல அவங்க தான் ஸோ எம்பி வந்து அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை எம்பி எம்பி பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து சௌ சௌ எம்பி எம்பி பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ சௌ சௌ ச சவுகாபூர் வந்து சௌ சௌ அவங்க வந்து எப்படின்னா எல்லாமே சௌ சௌங்கிறதும் டிஃப்ரெண்டான ஒரு வட எழுத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஹுமாயுன் ஷெர்ஷா எல்லாமே வட எழுத்து கலந்த மாதிரி தானே இருக்குது ஸோ அது மாதிரி அமைச்சுக்கோங்க ஹுமாயுன் ஹுமாயுனும் ஷெர்ஷாவும் போ போரிடுவாங்க அதில் ஹுமாயுன் வந்து எப்போவுமே ராசி இல்லாத ஒரு அரசர்னு சொல்லுவாங்க அதனால் கண்டிப்பாக அவர் வின் பண்ண மாட்டார் இதில் ஆனால் சே எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இதில் வந்து ஷெர்ஷா தான் வந்து எப்போவுமே ஷெர்ஷா ஹுமாயுன் வந்து அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவர் ஆனால் அவர் ஹுமாயுன் அப்படின்னா அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டம் உள்ளது தான் மீனிங் அதுக்கு மீனிங் வந்து அதிர்ஷ்டம் உள்ளது ஆனால் அவருக்கு அதிர்ஷ்டமே கிடையாது சரியா சரி ஏன்னா எல்லா பொருளுமே அவர் வந்து தோத்துடுவார் இந்த ஹுமாயின் வந்து ஷெர்ஷாவோட போரிடுவார் ஷெர்ஷாவை வந்து பரீத் கான் கூட சொல்லுவாங்க இது வந்து டிஎன்பிசி கொஸ்டின் பரீத் கான் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னா ஷெர்ஷா ஸோ இந்த ஷெர்ஷா வந்து வின் பண்ணிடுவார் இவர் எப்போவுமே நல்லா வின் பண்ணிடுவார் எப்போதுமே சரியா அடுத்து கனோஜ் ஆர் பில்கிராம் போர் கனோஜ் போர் தான் மேக்சிமம் கேட்பாங்க கனோஜ் ஆல்ரெடி நம்ம கனுவா போகணும்னு ஒன்று பார்த்தோம் அது வேறு இது கனோஜ் கனோஜ் போர் மனோஜி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கனோஜ் போர் மனோஜ் தான் பில் போடுறாங்க சரியா ஆர் இசட் இதுக்கு வந்து ஆர் ஃபோருக்கு வந்து ஆர் ஆர் இசட்னு வந்திருக்கும் ஸோ ரேஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ரேஸ் அது இதுக்கு ரேஸ் ஆர் இசி வரும் ஆனால் வந்து நம்ம ரேஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் சரியா ரேஸ் வைக்கிறாங்க யாருக்கு அப்படின்னா மனோஜ் வந்து ரேஸ் வைக்கிறதுக்கு பில் போடுவாங்க சரி மனோஜ் பில் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது ஞாபகம் வந்துடும் ஸோ இந்த ஹுமாயுன் ஷெர்ஷா இவங்களை தான் மறுபடியும் போட்டிடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி நைன் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி நைன் அதாவது எம்பி எம்பி சௌ சௌக்காக போ ரெண்டு பேரும் வந்து போ போரிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரேஸ்க்காக சௌ சௌக்காக ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக ச சௌ சௌக்காக போரிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரேஸ் ரேஸ்க்காக பில் போட்டு அப்படி போரிட்டாங்க அதுலேயும் என்ன பண்ணிட்டாரு ஷெர்ஷா தான் வந்து வின் பண்ணார் ஹுமாயின் வந்து தோற்று போயிட்டார் உடனே தப்பிச்சு கொண்டு வாங்க சொல்லிட்டு தப்பிச்சு ஓடிட்டாரு அது அங்கே போயிட்டு டெல்லியில் போயிட்டு ஆட்சியாளராக வந்து ஷெர்ஷியான் ஏறிடுவார் அங்கே போய் டெல்லியில் போய் அவர் ஆட்சி அமைப்பார் இங்கேருந்து தப்பிச்சு போய் டெல்லியில் வந்து ஆட்சி அமைப்பார் அடுத்து இரண்டாம் பாணிபட் போர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல முதலாம் பாணிபட் போர் முதலாம் பாணிபட் பானிபூரி வந்து எப்போ சாப்பிட்டாங்க என்ஜி படம் பார்க்கும்போது சாப்பிட்டாங்க இல்லையா என்ஜினா என் ஃபார் டூ ஜி ஃபார் சிக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆனால் இங்கே தேர்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இரண்டாம் பாணிபட் போர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது எல்ஜி எல்ஜி டிவி அங்கே வந்து என்ஜினா என்ஜி கே படம் இது வந்து எல்ஜி டிவி ஸோ இதை எப்படி ஆமைச்சிக்கலாம் ஃபைவ்க்கு வந்து எல் சிக்ஸுக்கு வந்து ஜி எல்ஜி டிவி ஓகே அக்பர் அக்பர் வந்து பைராம் கான் ஹேமச்சந்திர விக்ரமாதித்யா ஹேமு அது வந்து அக்பர் வெற்றி பெற்றுவாங்க இதில் வந்து இரண்டாம் பாணிபட் போரில் வந்து யார் இருக்கும் யார் இருக்குனாக்கா அக்பருக்கும் விக்ரமாதித்யா அதாவது ஹெமு அப்படின்னு வைத்திருப்பாங்க ஹேமச்சந்திர விக்ரமாதித்யா அவங்க தான் வந்து ஹெமு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அக்பரோட இயற்பெயர் பைராம் கான் ஸோ அக்பருக்கும் அந்த ஹேமச்சந்திர விக்மா விக்ரமாதித்யாவுக்கும் ஹேமச்சந்திர விக்ரமாதித்யாவுக்கும் அதாவது ஹெமுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹெமுனே ஆமாம் வச்ச
இதில் வந்து டிஃப்ரெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க பட் ஹேமச் அந்த விக்ரமாத்யா அப்படிங்கிறது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கிறனால நம்ம ஹேமும் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் ஹேமும் வந்து ரெண்டு பேர் ஹேமுவும் பைராம் கானும் ஸோ பையுக்குள்ள அக்கா அக்பருக்கு வந்து நம்ம அக்கான்னு வச்சுருப்போம் சரிங்களா பானைபுரி வந்து முதல்ல வந்து ஒரு லேடி வந்து பாப்பாவுக்கு வாங்கி கொடுப்பாங்க ஸோ பாபர் இப்ராஹிம் லோடி இங்கே வந்து ரெண்டாவது வாட்டி ப வந்து எல்ஜி பட ரெண்டாவது வாட்டி அதே படத்தை நம்ம டிவியில் போடுறாங்க அது எந்த டிவியில் போடுறாங்கன்னா எல்ஜி டிவியில் போடுறாங்க அப்போ வந்து அக்கா வந்து பைக்குள்ளே இருந்து கொடுக்குறாங்க பானிபுரி எடுத்து அக்கா கொடுக்குறாங்க சரி அக்கா வந்து பைக்குள்ளே பா பானிபுரி எடுத்து யாருக்கு ஹேமுவுக்கு கொடுக்குறாங்க ஹேமாவுக்கும் ஹேமுவுக்கும் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது அப்படியும் அக்கா தான் ரிஜய் வின் பண்ணுறாங்க இதில் அக்கா வின் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹெல்த்தி கார்ட் போர் ஹெல்த்தி கார்ட் போர் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு வகையான போர் தான் ஹெல்த்தி கார்ட் போர் எப்போ நடந்துச்சு ஹெல்த்தி கார்ட் போர் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா செவன்டி சிக்ஸு இதை எப்படி ஆக வச்சுக்கலாம்னா செவன் ஃபார் கே ஜி சிக்ஸ் ஃபார் ஜி சரியா அப்போ கேஜி இதோட ஷார்ட்கட் கேஜி கேஜினா எல்கேஜி யூகேஜி நம்ம சொல்லணும் இல்லையா அந்த கேஜி தான் ஸோ எல்கேஜி யூகேஜி பிள்ளைங்களா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் குழந்தைங்க தானே ஸோ குழந்தைங்க வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஹெல்த்தி காட் போர் அதில் வந்து ராணா ரா ஏன்னா அந்த பிள்ளைங்க ரானா கலப்படுத்தும் எகேஜியில் போய் அழுது அப்படியே சண்டை போட்டு கத்தி வீட்டுக்கு வரணும் ரனா கலப்படுத்துமா அதுக்கு அந்த பிள்ளைக்கு தெம்பு வேணும் அந்த சத்தம் போட்டுறது இல்லைனா மயங்கி விழுந்துடும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஸோ கேஜி குழந்தைங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ரனங்களை படுத்துறதுனால அதுங்க ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்போது அப்படி ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் ஆனால் அந்த பிள்ளைங்க மிஸ்ஸு வந்து யார் வந்தாலும் அதுங்க வந்து சைலண்ட் ஆகாதுங்க அக்கா வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தான் அதாவது ஆயா ஆயமாக இருப்பாங்க இல்லையா அக்கா வர்றாங்க உனக்கு பிடிச்சி போயிடுவாங்க அப்படி அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னால் தான் அந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணணும்னா அமைதியாக இருக்கும் இல்லைனா மான் தளபதி மான் வருது இல்லைன்னா அக்கா வருது ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அப்படி சொன்னால் தான் அமைதியாக இருக்கும் அதுலேயும் அக்பர் வின் பண்ணிடுவார் இது ஈஸியாக போச்சுக்கலாம் ஹெல்த்தி கார்ட் போட்டு சொல்லும் போது உங்களுக்கு நான் லென்த்தியாக தெரியுற மாதிரி இருக்கும் ஒன் டைம் அதை அந்த ஸ்டோரியை லிங்க் பண்ணி நீங்கள் யாபம் வச்சுக்கிங்கன்னா ரொம்